Dzisiaj widzimy się w bardzo ciekawym odcinku. Nowy Macro Multi Cruiser, nowe dziecko ze stajni Macro Nocta. O tyle ciekawa sprawa, że wykrywacz jest wodoodporny, dość mocno zaawansowany, ale prosty w obsłudze. I to jest jego bardzo duża zaleta, jeśli chodzi o takie pierwsze podejście. Na, w jakim segmencie mógłby ten wykrywacz zagrozić? Oczywiście będzie jeszcze Gold Cruiser i zwykły cruiser, który ma 14 kHz, Gold Cruiser ma tam 61 kHz, ale powiedzmy, że jako bazowa maszyna to różnica jest około 50 dolarów między multi a normalnym tym 14 kHz. Czy, o co chodzi z tym multi? Multi ma trzy częstotliwości pracy i to jest jego największa zaleta. 5, 14, 19 kHz i od ty na tym to polega, że możemy je wybrać. On nie pracuje równolegle. To nie jest urządzenie, jak się wiele osób spodziewało, tak jak Quinox MineLab'a, który będzie równolegle w paru częstotliwościach pracował. Jeszcze nie. To urządzenie będzie zbudowane przez firmę Nocta albo Macro. To zależy już od nich na samej górze. Natomiast w tym odcinku pokażemy ten wykrywacz, który bardzo sporo namiesza w tej chwili, dlatego że cena 750 dolarów może się okazać ciekawą ceną. Mam nadzieję, nie zobaczymy, jak się przełoży na polski rynek, ale mianowicie wykrywacz jest wodoodporny. I tak naprawdę z tej ceny, myślę, że poniżej ceny, mam nadzieję, Gareta AT Maxa AT Pro się pokaże, będziemy mieli urządzenie, które jest zdecydowanie bardziej zaawansowane, ma zdecydowanie więcej ciekawych funkcji. Dalej jest proste w obsłudze, jest wodoodporne do 5 metrów. Oczywiście padną pytania, czy to urządzenie będzie pracowało w słonej wodzie. Myślę, że tak jak urządzenia VLF, to nie będzie jego najmocniejsza strona, jeśli chodzi o pracę w takich warunkach, ale w świeżej wodzie, tak zwany fresh water, czyli w rzekach, w jeziorach, będzie można spokojnie szukać biżuterii, będzie to alternatywa na pewno. Urządzenie jest lepiej wyważone niż urządzenia Gareta. Tak jak powiedziałem, bardziej zaawansowane, ma więcej możliwości, zdecydowanie szybsze. To nie ma żadnego porównania. Piekielnie szybka jest prędkość odświeżania, nie maskuje. Ma parę ciekawych e, dodatkowych funkcji, które dołożyła firma Makro. I o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, dostajemy te piękne słuchawki bezprzewodowe z urządzeniem. One są w zestawie. Słuchawki sprawdziły się z impactem, to jest wersja niebieska, tam była wersja czerwona, więc te słuchawki świetnie działają i, i bez problemu sobie radzą ze wszystkimi e, niuansami, tonami. Oczywiście jak to przy kompresji bezprzewodowych transmisji, e, ta kompresja powoduje straty i tutaj z tym trzeba żyć. Zawsze dźwięk będzie nieco stłumiony z takich słuchawek, no ale komfort używania takich małych, wygodnych słuchawek, nawet w ciepłe dni, no jest bardzo, bardzo duży. To jest ta nowa maszyna, którą dzisiaj Wam zaprezentuję. Nowy Multi Cruiser. Posiedzimy sobie trochę nad funkcjami. Opiszę to w bardziej szczegółowy sposób. Pokażę Wam te funkcje. I myślę, że w następnym odcinku z tym Multi Cruiserem spotkamy się w terenie i spróbujemy w terenie odpowiedzieć na pytanie, czy to urządzenie spełnia nasze oczekiwania i czy rzeczywiście może konkurować z innymi marzynami na rynku. Ja myślę, już widząc po testach moich zagranicznych kolegów i będąc w kontakcie z fabryką, że urządzenie jest naprawdę ciekawie wykonane. I w przeciwieństwie do MX Sporta jest lepiej wyważone i ma więcej możliwości. MX Sport, tak jak powiedziałem, w pierwszych niestety egzemplarzach miał problemy, problemy poważne z oprogramowaniem. Natomiast makro nie ma takich problemów w tej chwili. No i makro w porównaniu do MX Sporta ma tą zaletę, że będzie można to urządzenie po prostu upgrade'ować własnoręcznie w domu. Czyli podłączamy pod komputer i mamy za darmo update oprogramowania. To jest bardzo duża zaleta tego urządzenia i e, no, nie spodziewajcie się tego w AT Maxie czy w AT Pro. To, są firmy, to jest firma, która jest po prostu bardzo konserwatywna i generalnie może kiedyś zrobi takie urządzenie, które będzie bardziej zaawansowane. Natomiast 
to ma, mają być proste urządzenia, niestety nie tanie. Zobaczymy, czy makro będzie skutecznie walczyło z Mainlabem, będzie skutecznie walczyło z Garetem. E, myślę, że Nokta i Makro idą do przodu niesamowicie. I jeśli będą dalej tak do tego podchodzić i dawać nam, użytkownikom do testów, ja jestem beta testerem z obu stajni, to będziemy mieli szansę na całym świecie te maszyny jako użytkownicy po prostu poprawiać. My nie dostajemy za to pieniędzy. To uprzedzę zaraz jakiś kobusiów, którzy będą pisać jakieś bzdury pod filmem. Natomiast dzięki temu urządzenia są zdecydowanie lepsze. Ja dostaję egzemplarz testowy i on jest moją własnością i to wszystko. Natomiast... Jestem w stanie wypowiedzieć się na temat oprogramowania, jestem w stanie powiedzieć się na temat jakości wykonania. To urządzenie ma trochę wad, to nie jest perfekcyjne urządzenie, żeby mi ktoś tutaj nie zarzucił, że bardzo słodzę, natomiast naprawdę bardzo ciekawie się zapowiada i zobaczycie to w dalszej części tego odcinka. Jak widzimy standardowa cewka, 10 na 11 cali z tego co pamiętam. Całkiem przyjemnie wykonany szaft, czyli stelaż ale mam wątpliwości co do zamków, czy one będą w piasku dobrze pracowały. Tu jest jednostka główna ze tylnym głośnikiem, podłączeniami wodoodpornymi. Podłokietnik już jest zwężony, poprawiony. To na tym miejscu można przyczepić dodatkową baterię, a tak wygląda wstępnie panel główny. Ja za chwilę pokażę go na stole. Tak jak powiedziałem, w tylnej części znajdują się oba złącza, do, złącze do ładowania i głośnik, który jest wodoodporny. Jak widzicie, obudowa jest skręcona na śruby dość precyzyjnie. Jest to wszystko wykonane. Nie ma jakichś wątpliwości co do jakości wykonania. Miękki gumowy uchwyt. No i mamy wąski, poprawiony podłokietnik. Tak jak powiedziałem, on jest tutaj zwężony. I miejsce, gdzie możemy dokręcić dodatkowy pojemnik na baterię, który będzie podłączony bezpośrednio do jednostki sterującej. Przed nami słuchawki. Jak powiedziałem wcześniej, używane już w modelu Impacta. Tamte miały czerwone tutaj oznaczenie, to jest druga generacja tych słuchawek. Bardzo fajne, lekkie, wygodne, dobrze otapicerowane. Mam wątpliwości, czy przeżyją te mechanizmy dłuższy czas używania, ale gąbki mi nie wypadały, tak jak w przypadku Xpedeusa WS5 słuchawki za 1200 zł, wypadające gąbki pierwszego dnia. No, nie wyglądało to za dobrze. Tak jak powiedziałem, jakość jest do przyjęcia. Przyjemnie się chodzi i przede wszystkim są lekkie. Czas pracy powyżej 8 godzin bez problemu mi starczały. Także ja na dwa wypady nawet często je zabierałem i, i nie było takiej sytuacji, że musiał je ładować. One się ładują tutaj przez złącze USB bezpośrednio. Parują się bezpośrednio z urządzeniem. No, ja jestem zadowolony akurat z tych słuchawek. Uważam, że tutaj Nokta Makro wybrało kompromis po prostu między wagą i poręcznością. Nie są za duże, za ciężkie te słuchawki. Można je w miarę złożyć. Także akurat z tymi słuchawkami w miarę dobrze się pracuje. Zanim przejdziemy do dokładnego opisu maszyny, akcesorium dodatkowe, mianowicie wodoszczelny dodatkowy pojemnik na baterię. Jego można z tej strony podłączyć przez niego jeszcze słuchawki, bo wykorzystujemy bezpośrednio gniazdo słuchawkowe, które jest do słuchawek kablowych. Jeszcze słuchawek wodoszczelnych nie ma. Pojemnik podczepia się, zaraz pokażę, pod podłokietnikiem. Jest w pełni uszczelniony. To jest dodatkowe akcesorium, za które musicie zapłacić, ale on pozwala w przypadku wyładowania wewnętrznej baterii pracować na takim oto zestawie bateryjnym dodatkowym i uzyskać 9-8 godzin na pewno dodatkowej pracy, albo więcej nawet. To zależy od trybu, w jakiego się używa. Z tym po prostu zestawem. Ja pokażę, jak on jest zamontowany na urządzeniu. Pokażę jeszcze dodatkowe akcesoria, które można do tego urządzenia dostać. Tak wygląda zestaw na, na urządzeniu. Jest podłączony, dokręcony pod, pod łokietnikiem. Tu mamy śruby, którymi możemy dokręcić ten zestaw baterii. On jest wodoszczelny, tu można podłączyć słuchawki bezpośrednio. Jeśli mamy podłączony zestaw baterii, wtedy będzie można podłączyć słuchawki. To jest złącze wodoszczelne. I to idzie tutaj do tylnego panelu, tu gdzie podłącza się słuchawki e, przewodowe. Za chwilę pokażę jeszcze dodatkową rzecz, jaką, jaką mamy. Dodatkowy jest kabel, jeśli byśmy chcieli używać słuchawek przewodowych, ale nie wodoszczelnych. Myślę, że wodoszczelne słuchawki firma Nokta niebawem nam zaprezentuje właśnie do tego modelu. Przed nami dodatkowy kabel do podłączenia słuchawek tradycyjnych. Jest to złącze typu jack. Jeśli lubimy jakieś słuchawki swoje przewodowe i chcemy je podłączyć, to możemy tego kabla użyć. Oczywiście to nie jest kabel 
wodoodporny, trzeba o tym pamiętać, złącze jest wodoodporne bezpośrednio do urządzenia, natomiast tutaj już nie jest. Ja myślę, że Nokta po prostu z tym wtykiem przygotuje po prostu niebawem słuchawki, które będę, będzie można używać po prostu z nowym multikruzerem. No i tutaj największa zaleta, jak wiecie w jednostce sterującej jest bateria w środku, ona jest zabezpieczona wodoszczelnie, tylko serwis może ją wyjąć, natomiast plusem jest to, że możecie ładować z dowolnej ładowarki USB, to jest ładowarka z zestawu, możecie ładować to urządzenie, czyli jadąc z samochodem można podłączyć do zestawu w samochodzie, do gniazdka zapalniczki, ale można podłączyć też do jakiegoś powerbanka. To jest bardzo duża zaleta tego urządzenia moim zdaniem, no wadą będzie naprawa w przypadku uszkodzenia baterii. Panel główny urządzenia dość mocno przypomina Nocte Impacta. E, oczywiście tutaj chłopcy się odzywają, mówią, że to jest Macro Racer. E, możliwe, że i tak jest. Ciężko w tym momencie powiedzieć. Ja miałem pierwsze takie skojarzenie, że to jest w zasadzie zminiaturyzowany Impact, ale już wiem, że oprogramowanie jest inne, jest zdecydowanie lepsze, szybsze i poprawione. Lepsze są dźwięki. Impact niestety momentami miał problem do zlewania dźwięków w całość. Tutaj te dźwięki są bardziej wyraziste. No i jest parę ciekawych funkcji, które za chwilę Wam objaśnię. Oczywiście ten panel jest skręcany wodoodporny do 5 metrów. Nie ma latarki, nie ma spustu jak w impakcie pod palcem. Wszystko macie tutaj na tym gumowym pinpadzie. Ja mam troszkę wątpliwości, czy on w rękawiczkach, jak będziemy gdzieś kopać w mokrym, czy on będzie tak precyzyjny do obsłużenia. Tego nie wiem, to sprawdzę w następnym filmie w terenie. Przejdźmy do funkcji i zobaczmy, co producent w tej chwili oferuje w tym urządzeniu. Oczywiście jest to wersja testowa, powiem to przed uruchomieniem urządzenia. Będą jakieś drobne zmiany, ale jeśli chodzi o programowanie, dostajecie update'y, więc urządzenie się podłącza i update'uje. I nie będzie jakiegoś problemu specjalnego z tym, żeby to urządzenie nie odbiegało w tym momencie od następnych egzemplarzy fabrycznych, które będą prawdopodobnie w lutym już w sprzedaży. Tu mogą być jakieś drobne zmiany, może się zmieni uchwyt, może się zmienią kamloki. Może się zmieni parę jakichś rzeczy. Nie sądzę, żeby się zmieniło coś diametralnie w samym hardwareze, czyli w płytce głównej. Przejdźmy do urządzenia. Jesteśmy w pomieszczeniu, więc urządzenie będzie się zachowywać dość mocno i racjonalnie. Oczywiście w zakładce Settings możemy sobie przestawić gain na mniejszy. W miarę się to wszystko intuicyjnie tutaj przestawia. Ono się wyciszy to urządzenie. Będzie tak robić z każdym programem. Proszę, teraz jest ustawione na 50. Jest cisza. Ja jeszcze w... No będzie pewnie teraz tak gasił nam ekran. Ja spróbuję jeszcze w opcji Bright, czyli w jasności podświetlenia użyć po prostu jakiejś opcji C5. Mam nadzieję, że on teraz nie będzie nam gasił wyświetlacza. Wyświetlacz będzie podświetlony. Czyli znane nam z panelu bezpośrednio impakta urządzenie Target ID. Tu jest pokazana dyskryminacja w tej części. Mamy ciekawą rzecz, czyli mianowicie głębokość. W tym miejscu pokazują się kreski, które pokazują nam na żywo bez pinpointa, bez szukania w pinpointie, prawda? Gdzie się w pinpointie pokazywały, pokazywały te dane. Ja go jeszcze wyciszę. Dobrze. Proszę bardzo. Pokazuje nam bezpośrednio głębokość i mineralizację. Tu jest kalibracja do gruntu. I mamy podzielone menu, poza jeszcze wskaźnikiem baterii, co jest bez znaczenia, mamy podzielone menu jakby na trzy panele. Mody pracy, czyli oprogramowanie, które, my możemy, które możemy wybrać. Czyli mamy tryb statyczny gen, tryb dwutonowy, dobry do reliktów, trzytonowy na zaśmiecony park, najszybszy z, tego, z tych wszystkich tonów. Dodatkowo do 90 wartości gain ten program jest piekielnie szybki. Nie wiem, czy to nie jest najszybszy w ogóle wykrywać w tej chwili w tym programie. Program czterotonowy. Program na plażę, tak jak powiedziałem, nie liczyłbym na bardzo słoną wodę. To nie jest ten typ urządzeń, o tym warto pamiętać. Na słodką, na jeziora, na takie rzeczy super. I program Deep bardzo ciekawy, z poprzedniego znany impakta, który pozwala bardzo głęboko wybierać sygnały, ale jest najmniej stabilny. Następna zakładka to jest zakładka Settings. Jak widzicie, klawisze są podzielone w stosunku do opcji. Mamy opcję Gain którą możemy sobie spokojnie wybrać. Mamy opcję dyskryminacji, która jest ustawiona w tym momencie na 3, więc my możemy zwiększać wartość bez żadnego problemu do góry, do dołu. Mamy, jak widzicie, opcję notch. 
Opcja not to jest selektywna dyskryminacja, nic więcej. Możemy sobie po prostu selektywnie wybierać to, co ma być wycięte, a to, co mamy słyszeć. To jest akurat bardzo prosta sprawa, nie warto tego tłumaczyć. Głośność żelaza, możemy ten niski ton żelaza zupełnie odciąć, jak nam przeszkadza. Tone break, to jest bardzo fajna, fajne ustawienie. W zakresach y, całej tej dyskryminacji możemy ustawiać, w którym mie miejscu następuje przełamanie i zmiana sygnału. Czyli mamy na, przykład, mamy na przykład tryb czterotonowy i możemy pokazać, w którym miejscu ten ton się ma zmieniać. Czy powyżej 20 do 20 ma być żelazo. Możemy sobie ustawić po prostu zakresy tonalne. To jest bardzo fajna opcja. Myślę, że powinna być w większości wykrywaczy. Threshold nie ma co tłumaczyć. To jest ton sygnału wiodącego, dźwięk sygnału wiodącego, jego głośność tak naprawdę. Ton, ton sam to wiadomo, że to są tony też nie będę tego tłumaczył. Możemy sobie ustawiać różne wartości dźwiękowe, które nas najbardziej interesują. Możemy sobie odwrócić, że niskim tonem będzie na przykład rzecz wartościowa typu srebrna moneta, a wysokim będzie żelazo. To jest do zrobienia bez większych komplikacji. ISAT to jest kasowanie thresholdu dla trybu statycznego. Możemy sobie po prostu ustawić, w którym momencie, jaka będzie prędkość reakcji w zależności od zaśmiecenia i warunków. To jest dokładnie opisane w instrukcji. Ale to są rzeczy z większości wykrywaczy bez problemu znane. Nie jest to nic niesamowitego, o czym e, trzeba byłoby dodatkowo rozmawiać. I zakładka opcje. Mamy głośność, nie ma co tłumaczyć. Jasność wyświetlacza i tryb pracy, kiedy ma gasić, z jaką jasnością świecić. Wibracje. E, fajne to jest, jeżeli będziemy gdzieś w morzu, jeśli się da oczywiście tym urządzeniem szukać, albo w jeziorze, to urządzenie wibruje. To jest dodatkowa informacja dla nas, która nam mówi, co się z tym urządzeniem dzieje. Tracking, oczywiście mamy opcję automatycznego trackingu, której możemy używać. Frekwencje to jest opcja zmiany częstotliwości. Tak jak mówiłem, to jest ciekawe, to Wam pokażę akurat. Mamy na 14 kHz, możemy przestawić na 5 i możemy przestawić na 19. To jest fajne też w przypadku zakłóceń, że możemy przelecieć przez częstotliwości i wybrać taką, którą najbardziej nam, która najbardziej nam odnajduje się w tych warunkach i za pomocą po prostu tej wartości dokonać zmiany, żeby mieć gwarancję, że urządzenie najstabilniej pracuje. To urządzenie jest zdecydowanie bardziej stabilne niż Impact. Umówiłmy się, że w porównaniu z Alterem Impact miał zdecydowanie większe problemy, jeśli chodzi o stabilność pracy pod liniami wysokiego napięcia i w ogóle. To urządzenie, jak widzicie w domu, musiałem nieco skręcić, ale to nie ma porównania, jest zdecydowanie bardziej stabilne. Tutaj Turcy, czy Turkowie, nie wiem jak się mówi poprawnie, to przepraszam, Poszli po rozum do głowy, odrobili lekcję i to poprawili. Opcja wireless pozwala podłączyć nam e, słuchawki bezprzewodowe. Tak to wygląda w skrócie. E, ja Wam jeszcze pokażę przykładowe obiekty, jak reagują na tym urządzeniu i myślę, że w następnym odcinku e, spotkamy się w terenie, bo urządzenie jest piekielnie ciekawe, e, bardzo fajnie wykonane i myślę, że naprawdę jeśli sprawdzi się oprogramowanie, to może być to bardzo ciekawy sprzęt, e, jeśli będzie oczywiście dobra cena. Ok, zaczniemy od programu 3-tonowego, najszybszego. Gain jest ustawiony na 70, widzicie? Cisza totalna w pomieszczeniu. Urządzenie się nie wzbudza. Ja przelecę czymś przed cewką. To jest folia akurat. No to jak na 70 i na w pomieszczeniu ustawienia, no to to jest rewelacja. To Impact nie był w stanie dorównać makro pod tym względem. Dobrze, program 3-tonowy. Zobaczmy jak słychać jest taki oto kapselek Polmosa. Zmiana orientacji. OK. Ja jeszcze sprawdzę częstotliwość. Ustawimy sobie na, myślę, że na, w opcjach na najwyższą. Jesteśmy na najwyższej. OK. Wszystko nam pasuje. Dobrze. Zobaczmy w takim bądź razie, jak sygnalizuje duży gwóźdź. Tak jak widzicie, wskaźnik głębokości działa. Dobrze. A teraz ciekawa rzecz. Mianowicie podkładki metalowe, które są dla wielu wykrywaczy poważnym problemem. Ok, ale weźmy podkładkę z większym otworem. No to jest rewelacyjnie. Dobrze, może kapsel. Na krawędzi. Ok, tu się nie można pomylić. Zobaczmy na taką platynową obrączkę. No i teraz taka ciekawostka. Weźmy sobie złoty pierścionek. Ok. 
Zobaczymy, czy jest w stanie taki mały, złoty łańcuszek w ogóle zasygnalizować. Raczej wątpię. Nie, nie ma szans nawet. To nie jest możliwe. Ale spróbujmy użyć takiego małego, złotego serduszka, którego często używam. Zobaczmy, czy w ogóle to urządzenie jest w stanie zasygnalizować coś takiego. No to jest bardzo dobry wynik. Na 70, jakieś 6 cm, 10 w powietrzu, 8. Super. W zasadzie można jeszcze pokazać folię, ale już chyba folię Wam pokazywałem. Tak jak widać, nawet grubsza, złota e, obrączka. To są zasięgi, prawda? Podobne do folii. I niestety to, to zawsze się potwierdza. Folia jest mniej stabilna. Trzeba takie rzeczy po prostu kopać, jeśli chcemy mieć wyniki. Mam jeszcze jakiś taki e, mosiężny wisiorek, zawieszkę. No i jeszcze użyję sobie srebrnej 10-kopiejkowej monety. Widzę, że prędkość też jest niezła. I to było na krawędzi. Całkiem się to dobrze sprawuje. Teraz jeszcze z takich dodatkowych ciekawostek warto powiedzieć, że jest możliwość użycia programu EUD. To jest program do sprawdzania rzeczy, które są położone głęboko w glebie. Nie wiem dokładnie, bo producent to dość enigmatycznie opisuje, ale możecie spróbować za pomocą tej funkcji, jeśli przytrzymacie klawisz SELECT, zaczyna migać ramka. I wtedy ta funkcja jest aktywna. W momencie trzymania, o, w tym momencie jest ta funkcja aktywna, ona powinna zmieniać wszystkie sygnały niepewne, czyli można ją traktować jako funkcję do sprawdzania rzeczy po prostu bardzo głęboko położonych. Ja jeszcze bym z ciekawości przełączył na program DEEP, ale on może być niestabilny, tak. Ten program będzie niestabilny. Zobaczymy, jak on 10-kopiejkową monetę sygnalizuje. No, wynik w powietrzu jest imponujący. Na 70 jest ustawiony, ja mam około 30 cm. Ponad 30 cm mam nad, przed cewką. Wy tego nie widzicie, a cały czas mam sygnał monety. Dopiero ID się teraz pojawił, jakieś 20 cm przed cewką. No wygląda to ultra ciekawie. Przejdźmy jeszcze teraz do funkcji. Porozmawiajmy sobie na temat funkcji urządzenia e, danych technicznych, bo funkcje żeśmy może wymienili, może źle powiedziałem. E, jeśli zobaczmy na ile starcza bateria i na ile na dodatkowym źródle baterii takie urządzenie może pracować. No i na koniec wisienka na torcie. E, instrukcja do cruzera. Przelecimy sobie na szybko przez wszystkie funkcje. Oczywiście ogólnie tu macie konstrukcję całego szaftu całego stelarza, warto zwrócić na to uwagę. Te kamloki moim zdaniem będą słabością tego urządzenia, dlatego że jak wejdzie do nich piach z wodą, to urządzenie będzie nierozbieralne. One powinny mieć jakieś otwory i powinny mieć dodatkowe odpływy wody i jakieś otwory na klucz do rozkładania, taki klucz pazurkowy. To jest wada moim zdaniem. Tu widzicie końcówki same są ogumowane w przypadku podłączenia. Z tyłu macie osłonę gumową, złącza są wodoodporne. Przedni panel Wszystkie funkcje objaśniłem wcześniej. E, proszę, tu jest ten dodatkowy pojemnik na baterię, sposób montażu i podłączenia. Tutaj kabel możemy sobie przyczepić, jest jeszcze otwór montażowy, no, natomiast ten kabel gdzieś tam jest luźno. Zobaczymy, czy w wodzie nie będzie tendencji do ciągnięcia tego kabla, czy to nie będzie w jakimś stopniu przeszkadzało. Nie sądzę, żeby powinno, ale też warto zwrócić na to uwagę. E, istotne rzeczy odnośnie zasilania, o których nie powiedziałem. Wewnętrzna bateria, litowo-polimerowa bateria ma 3700 miliampero-godzin. 14-19 godzin dla zwykłego cruzera pracującego w jednej częstotliwości, 9 do 19 godzin dla multi -cruzera. No Wiadomo, on pracuje z niższą częstotliwością, 5 kHz i niestety, no jest to zresztą opisane, nie będzie mógł tak długo pracować jak jednoczęstotliwościowiec. I powiedziane jest, ciekawą rzeczą jest, jest napisana rzecz, że 4 godziny jest czas ładowania. To bardzo krótko moim zdaniem, jak na, taką, na takie urządzenie, to, to niektóre rzeczy, nawet zasilania do słuchawek bezprzewodowe Gareta, Zylink się ładuje, nie wiem, 10-12 godzin. Więc wygląda, że jest ok. Tak jak mówiłem wcześniej, można ładować z powerbanku całe urządzenie. Można ładować z ładowarki telefonicznej, bo to jest system USB, więc o tyle jest fajnie. 
No zobaczymy, co da ten zestaw czterech baterii. Tutaj producent nie określa, jaki to jest dodatkowy czas pracy, ale mając taki zestaw baterii, no nie musimy ładować urządzenia, tylko wyciągamy to, podłączamy, to jest wodoodporne i pracujemy dalej. Przelećmy dalej przez instrukcję. Tutaj są pokazane rzeczy, jak chodzić, jak kalibrować. Automatyczna kalibracja polega na pompowaniu do gruntu, ale możecie nanosić ręcznie korektę, ale możecie też wybrać Grand Tracking. Także tutaj mamy jakby trzy możliwości pracy urządzenia. Wartości są fajnie opisane, bo wartość, którą dostajecie w tym oknie pokazuje z jaką glebą macie do czynienia. Czyli wartości od 0 do 25 to jest mokra słona, plaża, woda, jakieś ziemie alkaiczne. 25 do 50 też coś takiego, tylko mniejszej zawartości soli, już bardziej wyschnięte. Od 50 do 70 to jest zakres dla niskiej jakości zwykły gleb. 70 do 90 to są czarne piaski, już bardzo zmineralizowane gleby, które mają magnetyt, jakieś różne dodatki mineralne. Fajnie jest to wszystko przejrzyście zrobione. Mnie akurat to przekonuje pod tym względem. Martwi mnie troszkę, że tak jak tutaj wspominałem w poprzednich filmach, mogą być troszkę za małe te opcje i trzeba do nosa podnosić to urządzenie. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś wielki problem. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce przebiegało. No i może przejdźmy teraz do programów. Program Gen, Gen to jest program tryb statyczny albo pseudostatyczny, w którym po prostu chodzimy na zasadzie takiej, że wszystko jest jednym tonem sygnalizowane. On jest teoretycznie najgłębszy, natomiast fajnie, bo pokazuje cały czas ID obiektów. Mimo jednego dźwięku, no czyli podobnie jak w Alterze, Używacie opcji głośności thresholdu, używacie opcji kasowania tego thresholdu, prędkości, ok. Tryb dwutonowy, no to jest zalecany raczej do takich miejsc, które nie są zaśmiecone, więc myślę, że będzie idealny na lasy dla wszelkiego rodzaju relikciarzy. Jest trybem dwutonowym, ok. Tryb tu trzytonowy, najbardziej nas interesujący i najciekawszy z tego wszystkiego, to jest tryb, który nadaje się w miejsce zaśmiecone i jest to najszybszy tryb urządzenia. To jest ciekawa sprawa, dlatego że urządzenie w tym trybie, tylko w tym trybie, jest podkręcone do granic wytrzymałości i do gain wartości 90 pracuje bardzo, bardzo szybko. Przy, większym, przy większej czułości już ta prędkość jest zmniejszona. Czterotonowy tryb to jest rozszerzenie trybu trzytonowego, ale już tu producent z, um, ostrzega, że on będzie najmniej um, takim stabilnym trybem z tych wszystkich trybów. Tryb plażowy, nie trzeba tłumaczyć. Deep mode. To jest ciekawa funkcja, która była już w impakcie. Do szukania reliktów, do szukania większych rzeczy na większej głębokości. Oczywiście on jest zdecydowanie głośniejszy. Jeżeli miejsce będzie bardzo zaśmiecone, trzeba bardzo, bardzo powoli przemiatać. Dlatego, że będziecie mieli dużą ilość zakłóceń, dużą ilość sygnałów i będzie zdecydowanie gorzej te sygnały separować. Oczywiście macie opcję gain, wszystkie funkcje tutaj rozpisane, jak używać notch. To jest w języku angielskim ta instrukcja. Zobaczymy, czy dystrybutor będzie Wam tą wersję tłumaczył. Zobaczymy, kiedy się urządzenie w polskiej dystrybucji pokaże. Tak jak powiedziałem, premiera jest w lutym. Takie są informacje. Dobrze, teraz macie częstotliwości do użycia. Tak jak powiedziałem, macie 5 kHz, 14 i 19. 5 kHz jest zalecane przez producenta do dużych rzeczy do dużych monet, wielkich, takich, które są srebrne, olbrzymich e, kawałków jakichś e, ozdób albo nie wiem, no zdecydowanie jest to dla ludzi, którzy szukają reliktów, e, szukają militariów, łusek, tego typu spraw, ta niższa częstotliwość jest zdecydowanie fajniejsza, bo w tej częstotliwości nie będzie bardzo małych drobinek tak wykrywał. Oczywiście może pewne cienkie sreberka czy małe monetki pominąć i o tym też trzeba pamiętać. Czternastka to jest główny taki tryb do pracy. Tak jak powiedziałem, jeśli macie zakłócenia między tymi trybami, możecie się po prostu przełączyć. Frekwency shift jeszcze po drodze, o którym nie wspomniałem, to oczywiście możecie sobie zmieniać offset częstotliwości, ale to jest w każdym urządzeniu znane, jeśli macie jakieś zakłócenia dodatkowe. Ja o tym nie wspomniałem, teraz o tym wspominam. 19 kHz to będzie idealna częstotliwość dla małych, cienkich rzeczy, małych, drobnych monetek i na duże zanieczyszczenie żelazem e, i w ogóle zanieczyszczenie. Myślę, że ta częstotliwość będzie o tyle dobra. Tutaj mam, mamy jeszcze faktory default, safe i, i e, m, opcje przywracania ustawień fabrycznych. Można przedstawić usta ustawienia fabryczne bez żadnego problemu najmniejszego, ale jest bardzo ciekawie, bo mianowicie możecie zapisać swoje ustawienia. Jest opcja safe, tak jak to powiedziałem wcześniej. Opcja wireless i w zasadzie, w zasadzie tutaj więcej rzeczy nie ma. Macie jakiś opisany pinpoint, jak się zachowywać, kiedy są kamienie magnetyczne, jak ich unikać. 
I są dodatkowe rzeczy. Software update nie jest jeszcze dokładnie opisany, ale jest powiedziane, że będzie można urządzenie update'ować. No myślę, że tu macie jeszcze jakieś tabelki, funkcje, jak dla jakich danych amerykańskich monet, brytyjskich, euro, jak urządzenie się będzie zachowywało. W zasadzie to jest wszystko w tej chwili. Zapraszam do oglądania moich odcinków i subskrypcji i czekajcie na odcinek. Spróbujemy jak najszybciej pójść w teren i zobaczyć rzeczywiście fizycznie w terenie, jak to urządzenie będzie po prostu działało.